Hi guys! So, welcome to my YouTube channel. So, ngayon po ay gagawa po tayo ng ating turon. So, ito po ang gagawin natin merienda para sa aking mga anak. So, ito pong style ng turon na to ay adapted ko po sa recipe ko ni Mang Toots. So, kung familiar po kayo sa kanyang uh, banana rama uh, turon. So, ito po yung gagawin po natin. Pero, meron lang po akong inumit na ilang recipe kasi... Uh, Unang-una, hindi ko siya mahanap. Dalawang araw ko na siya hinahanap sa mga tindahan. Hindi ko siya makita. Plus, uh, hindi ko siya nilagyan ng rum. Or hindi ko siya lalagyan ng rum. Kasi, uh, unang-una, trial ko pa lang po to. At baka hindi magustuhan ng anak ko lang. Palagi ko lang. Kasi, syempre, rum yun. So, hindi ko na tinry. Pero, if you want to try that Mang Toots Banana Rama Turon, so you can just add or uh, put some rum. Pero ito pong version na gagawin ko, I omitted uh, the rum and uh, one uh, recipe which is yung banana flavor. I cannot find banana flav flavor po talaga. Even sa grocery, I don't know kung merong mga groceries na nagtitida ng banana flavor. Iba po siya sa banana essence. So, yun po yung medyo dalawang ingredients na wala dito sa gagawin natin. So, it's just a simple turon. So, common naman na po yan. Then, we will just make a sauce. So, yun po ang gagawin natin. So, twist po to Para sa mga hindi po nakakaalam ng banana rama, turon ni Mang Toots. So, separate po yung paggawa ng turon at separate sa paggawa ng sauce. Then, titignan natin kung okay po siya at masarap. I think masarap siya kasi patok na patok po siya doon sa, sa manila kung sa marami pong bumibili at doon ata siya kumita. Okay? So, let's start! Okay, so we're done making our uh, turon. So, bite-sized turon. Kung makikita niya, parang yung kaya siyang high size lang po siya. Ayan. So, later we will make a uh, sauce. So, ito po yung mga ingredients ng paggawa ng sauce niya. Okay, let's start with the brown sugar. One half cup lang po muna ang gagamitin natin. So, pack po siya. So, ibig sabihin, pindress ko pong maigi. So, siksik siya. Then, the butter. One third lang po ang requirement. So, mametachay natin yung Uh, sukat niya. Then, wag na wag pong mawawala ito. Lamka. Yan po ang magpapasarap sa sauce. Then, ang ating pineapple juice. So, I think one, one cup po atang requirement doon. So, isusulat ko na lang po sa description yung mga ingredients. Then, banana essence. Ito po. Banana essence. Ang ating cinnamon. So, meron po sa McCormick na cinnamon na nakabote. Ito po yung binibili ko lang sa grocery. Ayan. And for garnish, uh, powdered milk or skim milk na may uh, cinnamon. So, ikukombine. Pero, ito po, later na po itong, later na po to. Okay? So, pag naluto na or naprito na, I think optional lang naman po yun. Then, ang ating sesame seeds. Ayan, ang ating sesame seeds. Tinoasted ko po to sa pan para mas mag-enhance yung flavor niya, yung pagka flavor po niya. So, mamaya ilalagay po natin yan pag na-coat na po ng sugar syrup ang ating turon. Okay? Pang finale na po yan. At ito. Okay? I think optional lang po to. Pero if you want to put uh, the milk na pang garnish-garnish, pwede naman po. Okay? So, gets nyo po ba ang ating pang sauce? Ayan.
Okay, so let's start with the butter. Lahat na put natin to. Once melted, lagay na po natin ang langka. Hayaan na po natin siyang maluto. Bago po tayo maglagay ng mga flavors. banana essence. So wala po kasi akong banana flavor, so banana essence. So isang isang teaspoon lang po ito ha. Just to add flavor lang. Okay, ayan, mabango na. Parang kang panghalo-halo, parang amoy. Then let's put sinama. Lots sinama. Bango. Mabango pala siya. Okay, since we don't have uh, rum, so i-skip na po natin. We will put the pineapple juice. So, ito na po yung pineapple juice. One cup. Okay. Tulog na po natin. Ayan. Ayan bango na niya. Guys, ang bango niya. I-ano lang po natin, pakuluin pa until mag-reduce ng konti. Saka po natin lalagay ang ating sugar. Okay, so nag-reduce na po yung ating sabaw, yung ating sauce. So, let's put our turon para makoat na po siya. Okay lang po yan. Mamaya magda-dry na po siya. Para manuot po sa loob. Ayan. Ganyan po. Ayan lang po natin siya. Medyo high heat na pong ginawa ko. Para mabilis po magtuyo yung sugar. Ayan. Sarap. Okay, so ito na po ang finish product ang ating turon ala mang toots so try na po natin tikman kung ano po ang lasa kasi first time ko pong gawin to at the same time uh, hindi ko pa siya natitikman kasi mostly ang ginagawa ko po ay either uh, with langka at with cream cheese and cinnamon sugar So, yun po yung version ko. Wala pa po nakakagawa ng whipped cream cheese. So, next time, papakita ko naman po yung whipped cream cheese and cinnamon sugar. Banana whipped cream cheese po. Okay. So, yun po. Ito, tatry po natin kung ano ba ang lasa. Sa mga nakatikim na, please comment kung magkaiba ba tayo ng panlasa nung natikman natin ito. Or nung natikman nyo na ito. Kasi ako, i-describe ko po sa inyo para alam nyo, baka mamaya ma-frustrate kayo, gumastos kayo, then hindi nyo po pala type yung ganitong style. Siyempre, kanya-kanya po yan. May mga tao ma-appreciate po nila yung ibang style. May iba naman na mas prefer yung uh, original uh, style ng turon, which is yung simple lang. Okay, so kanya-kanya po tayo ng pandasa. So, let's try. So, ito po with Uh, powdered sugar cinnamon 
So, di ba binudburan? Binudburan po. Ito, hindi ko po alam kasi inumit, inumit natin yung rum. Wala tayong rum. At the same time, yung banana flavor. So, dalawang ingredients lang naman ang nawala dito sa magiging panlasa natin. Yung banana flavor po, alam ko, pang enhance lang talaga siya ng flavor. So, since meron tayong banana essence, I think enough naman din yun. Pero, more on scent lang talaga. Yung pagdaan mo sa ilong mo, yung, alam niyo yung amoy po ng palamig, gulaman. Yun, yun yung amoy ng banana essence. So, yung flavor, siguro magdadagdag pa siya sa pagkalasa ng saging. So, yun po yung nawala dito. At yung rum. Yung rum na try ko na sa ibang recipe ko, tulad ng parang nag, ano po ko, parang alat tiramisu ko. Kumbaga, easy tiramisu version ko lang. So, medyo mapait-pait po yun, na matapang. Uh, siguro yun lang yung medyo kulang dito. Baka lang, yun po yung nawawalang lasa. Pero the rest, tikman po natin with uh, sesame seeds. Masalak. Matamis. Parang okay siya nga may powder. Para sa akin nga. Kasi yung alat po ng powdered milk. May konting alat, di ba, ang mga powdered milk. Hindi po ako gumamit po yung skim milk. Wala po yung skim milk sa palengke. So, parang nag-blend yung alat. Parang mas na-enhance niya. Ayan. May konting touch ng asim dahil po sa pineapple. Ewan ko lang po kung nalalasaan nyo rin po ba yun doon. Pag bumibili kayo ng banana rama ni Mang Toots. Pero dahil kasi gumamit tayo ng pineapple juice, syempre kahit pa paano po eh, may konting asin. Pero hindi naman po siya overpower na, na nalalamangan ng asin yung turon natin. Ayan. Mm. Yung sesame seed. Nakakarin mo. Tapos yung chewy po siya. Hindi mo po siya ma-expect na malutong na nag-break talaga yung wrapper katulad ng original turon na naghihiwalay talaga. Kasi din drench po natin siya sa liquid. Kaya expect na po natin na hindi to yung version ng malutong na yung super lutong na turon. So kalalabasan po niya dahil kasi nababad siya sa uh, syrup or sa sauce magiging chewy version po siya. Ewan ko lang din ko talaga kung yun din ang <laughs> texture ng kay Mang Toots. Kasi syempre, hindi naman tayo original na gumawa nito. Kaya, ewan ko kung chewy po talaga or mali lang yung, yung timing sa pag, ano ko, pag hulog ko ng uh, mga turon. Yung sila mo, tapadagdag po siya ng flavor. Masarap. Kahit po sa cream cheese version ko, masarap po yung cinnamon. Kaya niya po maglagay ng cinnamon. So sa akin, mas best po na may powder. Kasi alat at tamis po eh. Kanina puro tamis lang. Nakailan na po ako. <laughs> Nakailang tikim na ako. Parang may Parang nilibig ko lang pagkakagawa nito. So, may konting tapang lang siguro siya madadagdag kapag may rum. Mm, hindi lang nakakalasin. Di ba sabi nga nila, hindi daw naman ng mga kalasin. Pero baka may konting scent ng pagka-alak. Baka dyan. So, hindi ko na po talaga tinry yun. Baka mamaya mauwing ano lang to sayang. Okay, may mga bits naman po ng langka. Ayan. Ito, may mga bits naman ng langka. Parang kinot na siya ng langka. Nasa labas na lang yung langka. Ito, so pangalawa ko na to. Lagay natin ng powdered sugar. Ay, ano, powdered milk. Ayan. Parang espasol. <laughs> Pero masalap siya. Komplikado lang. Hmm. 
Eh, Siyempre, mas prefer pa rin na iba ang plain. Dahil siyempre, ang dami pang ingredients na mahanapin ninyo para lang makapitin kayo ng special turon. Pero kung kaya nyo naman po, itong version na to, itry nyo po. Tapos kayo na pong balang humusga kung patok ba sa inyo, masarap po ba sa inyo, o hindi. Or you want just the plain turon. Weed lang ka. Yan. Kasi kami, ang mas patok ko sa mga anak ko ay turon with cream cheese. <laughs> Para hindi na po sila nasanay na kumain ng turon lang kahit may lang ka. Mas prefer po nila yung version ko na turon with cream cheese. Talagang first time nilang natikman yon First time kong ginawa. At talagang gusto nilang baunin. Sabi ko hindi pwede kasi pagdating na si school baka hindi na malutong yung yung rapper kasi madisappoint na sila talagang nagkaagawan sila ng dalawang anak ko pati asawa ko na sarapan ayun tapos hanggang sa naubusan na po kami ng saging ginawa ko na lang as in plain cream cheese na may uh, brown sugar and cinnamon masarap po siya try na po yun and ipapakita ko po next time wala lang po talaga akong cream cheese ngayon Okay, pag nagkaroon na po ako ng supply ng cream cheese, uh, ang gamit ko po ay Philadelphia cream cheese. So, yon try niyo po yung version ko na yun. Papakita ko po sa inyo. Okay? So, as a total, out of 10, siguro para sa akin lang po ah, mga 7 or 8 lang po i -re ko dito. Okay? So, yon mas ano ko pa rin yung version ko na cream cheese with turon or yung plain uh, turon din lang ka. Okay? So, thank you for watching. Bye!